హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేశాను ఎంప్లాయీ అనేసి దాంట్లో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ జాబ్ శాలరీ అనేసి ఫోర్ కాలమ్స్ని కూడా క్రియేట్ చేశాను అండ్ దాంట్లోకి వచ్చేసి నేను కొన్ని రోస్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ ఒక సిక్స్ రోస్ ఉన్నాయి ఇన్సర్ట్ అయినా లేదని చూడడానికి మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం సో చూడండి ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి అనేసి వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ త్రీ వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ సిక్స్ అనేసి వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఇవన్నీ వాల్యూస్ హండ్రెడ్ కంటే ఎబోనే ఉన్నాయి ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇంకొక రోని కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను బట్ అందులో వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడిని హండ్రెడ్ కాకుండా హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు నేను దానికోసం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ వాల్యూస్ చూడండి ఇక్కడ నేను నైంటీ నైన్ అనే వాల్యూని ఇచ్చేసాను అన్నీ మనకు వచ్చేసి హండ్రెడ్ కంటే ఎబోలో ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి హండ్రెడ్ కంటే బిలో ఉన్న వాల్యూ అంటే నైంటీ నైన్ కానీ నైంటీ ఎయిట్ కానీ ఏదైనా సరే నేను ఇక్కడ నైంటీ నైన్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు అండ్ నేమ్ వచ్చేసి యాభై అని ఇచ్చేసాను జాబ్ వచ్చేసి డెవలపర్ అని ఇచ్చేసాను శాలరీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి మనకు వన్ రో క్రియేట్ అంటే రో అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఎందుకు అంటే మనం అన్ని డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా ఇచ్చేసాం కాబట్టి అది రికార్డ్ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా అది రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిందని చూడడానికి సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాను చూడండి నైంటీ నైన్ అబ్బి డెవలపర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది రికార్డ్ అనేది టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా అన్నీ వచ్చేసి అబో నైన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ ఐడీస్ వచ్చేసి బట్ మనం ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేసింది మాత్రం నైంటీ నైన్ అనేది బిలో హండ్రెడ్ సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఈరోజు మనం చెప్పాల్సింది ఏంటి అనుకుంటే తెల్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఇలాంటిది అంటే ఏదైనా ఒక వాల్యూ అనేది ఎక్కడ అంటే మనం ఇచ్చిన కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రూవ్ అవుతేనే ఆ వాల్యూ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి లే ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవుతే మనం ఇన్సర్ట్ చేసే రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వకుండా ఎర్ర మెసేజ్ అనేది రావాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే చెక్ అనే కన్స్టెంట్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే కండిషన్ అనమాట ఇది మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అది చెక్ చేసుకుంటుంది మనం ఇచ్చిన కండిషన్ ఇన్సర్ట్ చేసే టైంలో ఫాల్స్ అయితే అది ఎర్ర మెసేజ్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అయితేనే మనం ఇన్సర్ట్ చేసే రికార్డ్స్ అనేటివి టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను దానికోసం చెక్ అనే కన్స్టెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి క్రియేట్ చేసిన టేబుల్కి చెక్ కాన్స్టెంట్ని యాడ్ చేయడం ఎలా అనేది నేను చూపిస్తున్నాను మనం టేబుల్కి సంబంధించిన ఎలాంటి మాడిఫికేషన్ కోసమైన ఆల్టర్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ నేను అది తీసుకున్నాను ఆల్టర్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ మాడిఫై ఎంప్లాయీ ఐడి డేటా టైప్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ త్రీ చెక్ చూడండి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను చెక్ అనేసి మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాము ఎంప్లాయీ ఐడి అనే కాలంని చెక్ చేస్తున్నాం సో ఎంప్లాయీ ఐడి గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే ఆ రికార్డ్స్ అనేటివి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అనేసి మనం చెక్ కాన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసి ఒక కండిషన్ని ఇస్తున్నాము ఓకేనా చూడండి ఎంటర్ చేయగానే మనకు ఎర్ర వచ్చేసింది ఇక్కడ చూడండి ఏమని చూపిస్తుంటే కెనాట్ వ్యాలిడేట్ చెక్ కాన్స్టెంట్ వయోలేటెడ్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నైంటీ నైన్ ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా సో అంటే అదేం చూపిస్తుందంటే ఆల్రెడీ ఒక వాల్యూ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంది సో మీరు దీన్ని యాడ్ చేయలేరు అని చూపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను రోని డిలీట్ చేస్తున్నాను దానికోసం మీరు డిలీట్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తారు అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో ఇప్పుడు నేను డిలీట్ని యూజ్ చేస్తున్నాను డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి యూస్ క్వశ్చన్ అంటే నేను వన్ రో డిలీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను సేమ్ మళ్ళీ అదే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్టర్ కమాండ్ని స్క్రీన్ క్లియర్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఆల్టర్ కమాండ్ని యూజ్ చేశాను ఆల్టర్ కమాండ్ని యూజ్ చేసి చెక్ ఎంప్లాయీ ఐడి గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా చెక్ ఎంప్లాయీ ఐడి గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటి ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేసి హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే ఆ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఎంప్లాయీ ఐడి వచ్చేసి హండ్రెడ్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే ఆ రికార్డ్
చెక్ కాన్స్ట్రైంట్ వయోలేటెడ్ అని ఎరో వచ్చేసింది ఎందుకు ఎరో వచ్చింది మనం ఇక్కడ నైంటీ నైన్ అని వచ్చేసాం ఎంప్లాయ్ అయ్యే ఐడి సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎంప్లాయ్ ఐడి వచ్చేసి హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటేనే అది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి లేకపోతే ఎర్ర రావాలి కాబట్టి మనం నైంటీ నైన్ ఇచ్చాం సో అదే హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ కాబట్టి మనకు ఎర్ర వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక వాల్యూని ఇస్తున్నాను చూడండి వన్ నాట్ సెవెన్ అనేసి చూడండి ఇప్పుడు మనకు వన్ రో క్రియేట్ అయ్యే రో అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఎందుకు ఎంప్లాయ్ ఐడి వచ్చేసి హండ్రెడ్ కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉంది అది సో మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ అనేవి రాకుండా రో అనేది టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఓకేనా మనం ఇలా ఈ చెక్ అనే కన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే వాల్యూస్ని ఒక టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అయితే చూడండి ఇది మనకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఓటర్ ఐడికి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి దానికి మినిమం ఏజ్ ఎంత ఎయిటీన్ కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఏజ్ ఎంటర్ చేసే టైంలో ఏంటంటే మనము ఏజ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఆ ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే లేదా ఎయిటీన్ అవుతేనే ఆ రికార్డ్ అనేది డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి ఒకవేళ మీరు ఎంటర్ చేసిన ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ కంటే తక్కువగా ఉంటే మనకు ఆ రికార్డ్ అనేది డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వకుండా మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి సో అలా అనమాట మనం కండిషన్ అంటే కండిషన్ ప్రూవ్ అవుతేనే ఆ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతే ఆ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు సో ఇప్పుడు నేను మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్కి యాడ్ చేయడం ఎలా అనేది చూసుకున్నాం కదా చెక్ కాన్స్టెంట్ని అంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇందులో వచ్చేసి నేను ఓటర్ అనే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇది ఐడి ఎంటు నాట్ నల్ నేమ్ వ్యాక్ కార్డ్ టూ ఆఫ్ ట్వంటీ నాట్ నల్ అని చేశాను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏజ్ గురించి ఏజ్ ఇంటు నాట్ నల్ ఇవన్నీ మీకు తెలుసు ఇంటు ఏంటి నాట్ నల్ ఏంటి అనేసి ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి చెక్ గురించి చూడండి నేను ఏజ్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను చెక్ అనే కన్స్టెంట్ని చెక్ అనే కన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏజ్ అనేది ఎయిటీన్ కి ఈక్వల్ అన్నా కావాలి లేదా ఎయిటీన్ కంటే ఎక్కువగా అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ అన్న కావాలి అనేసి నేను ఒక కండిషన్ ఇస్తున్నాను ఓకేనా చెక్ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ ఓకేనా గ్రేటర్ దెన్ అన్న అవ్వాలి లేదా ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ అన్న కావాలి ఈ రెండు కండిషన్ అంటే ఎయిటీన్ అన్న ఎయిటీన్ కంటే ఎక్కువ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ రికార్డ్ అనేది డేటాబేస్లో అంటే టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి అనేసి నేను ఒక కండిషన్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా చెక్ కాన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసి మనం ఇలా కండిషన్స్ని ఇవ్వచ్చు ఆ కండిషన్ అనేది ప్రూవ్ అయితేనే మనకు రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆ కండిషన్ అనేది ఫాలో ఫాల్స్ అవుతే ఆ రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవ్వదు ఓకేనా చూడండి ఎప్పుడు దాంట్లో ఆ టేబుల్లోకి ఒక వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఓటర్ వాల్యూస్ చూడండి మనము ఫస్ట్ ఏమి ఇస్తాము నేను ఇచ్చేసి వన్ ఐడి వచ్చేసి వన్ అని ఇచ్చేసాను నేమ్ వచ్చేసి యాభై అని ఇస్తున్నాను అండ్ మనం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏజ్ ఇవ్వాలి కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇచ్చేసాను చూడండి వన్ రో క్రియేటెడ్ మనకు రో అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఎందుకు ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఎయిటీన్ కంటే గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి మనకు రో అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది బట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే నెక్స్ట్ రోలో వచ్చేసి ఎయిటీన్ కంటే తక్కువగా ఉన్న ఏజ్ని ఇస్తే ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇన్సర్ట్ ఏంటో ఓటర్ వాల్యూస్ టు రాజు నేను ఇప్పుడు ఎయిటీన్ కన్నా తక్కువగా ఉన్న వాల్యూని ఇస్తున్నాను సెవెంటీన్ అని ఇచ్చాను చూడండి సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైంది ఎర్రర్ వచ్చేసింది ఎందుకు చెక్ కాన్స్టెంట్ వయోలేట్ హెయర్ అని వచ్చేసింది చెక్ అంటే చెక్ కాన్స్టెంట్లో ఏదో మిస్టేక్ ఉంది చెక్ చేసుకోండి అనేసి ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది ఎందుకు మనం ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎయిటీన్ అనేది ఉండాలి అని ఇచ్చేసాం బట్ నేను ఇచ్చింది ఏంటి సెవెంటీన్ ఇచ్చేసాను కాబట్టి అది మనకు ఎర్రర్ వచ్చేసింది ఓకేనా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడే ఆ వాల్యూ అనేది మనకు ఇన్సర్ట్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను మళ్ళీ చూడండి వన్ రో క్రియేటెడ్ ఓకేనా అంటే ఎయిటీన్ అన్న అయ్యి ఉండాలి ఏజ్ లేదా ఎయిటీన్ కంటే అబో అయినా అయ్యి ఉండాలి అనేసి మనం ఒక కండిషన్ని ఇచ్చేసాం సో ఈ విధంగా మనము చెక్ అనే కాన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన కండిషన్లు అంటే మనకు కావాల్సిన వ్యా వాల్యూస్ని మాత్రమే టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చ
నేను కమెంట్ చేశాను అండ్ క్లియర్ చేశాను స్క్రీన్ ఎగ్జిట్ డేటాబేస్ని క్లోజ్ చేయడానికి మనం ఎగ్జిట్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా కనెక్షన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో